。俺姐那台车的解温器，之前坏了被拿出来了，然后今天出来买来了。但是海燕姐给我带了个途虎养车，你认为这个地方能卖有卖有解温器的吗？大家好，我是老狼。咱们今天想把海燕的车，呃，给它修上。不是你，海燕姐，你认为途虎养车能卖这东西吗？不知道啊。啊？问你怎么卖？我跟你说，我感觉他他是卖保养的，是换机油的地儿，里面买洁温，师傅有这洁温器吗？啊。没，还没准儿真相信有。<笑>啊？不一定。这你可以给我的，给印，我可以给印费，我懒得花，我主要是。他这也得现发货。啊？他也那意思，他也得现发货。那块没买着配件，上汽配城来了。啊、哎，我顺便把他遥控器换电。换一下那个钥匙，钥匙老是不灵敏了。之前家告诉我没有电了。换个电池。这样的地方一看就没有卖洁温器的。走吧，找个配件的。把洁温器买了，还有防冻液买了。这样的地方才是卖汽车配件的地方，走问问吧。哎，有防冻液啥的。防冻液肯定有啊。三零八零的。欧蓝德。以前穿四，以前四九六四，以前穿了，按尺寸的。到时候到时候你干那个，有啊。公交洁温器，一共四十二块。嗯。你看，在这边专门卖配件的地儿不就不贵？你要上那儿买，都这点玩意儿，你得翻一番儿。那可不，两桶防冻液。海燕姐说，剩下的可以留着吗？难不成你认为剩下的可以倒扔了吗？上次我在满洲里就是剩了半瓶，完就倒了。然后不是，他说叫我拿走，我忘了。人家人家说那什么无脑，我感觉你你像一个很聪明的人。没有啊，回去他那个空气滤芯也烂了，顺便把空气滤芯都也给他换了得了。那个好像上值保养，他没给换。你把行驶证给他，他能查大家号，就能看见你那个什么型号了。嗯，要不然拿错了不行。上次他不知道在哪保养，空气滤芯没给换，都烂了，而且还没给装好，都裸奔了。应该是都有摔坏了。不是不是，那个绝对不是摔坏，那个那个空气滤芯绝对不会被摔坏。他个儿点的都没入壳，他就给你没没给你装好。他应该是没拆那个空气滤芯总成，直接搁外边掰开就给你塞里头了。那个那你那滤芯必须把那个空气滤芯总成拆下来之后抠严了才成。三十五，一共，呃，那那个给了吗？刚才那个没给，没给，一百五十五，一共一百五十五。连发动机、空气滤芯一百五十五。本来就没钱，今天又花了两百多元、啊。你又花了那么多，又买了这个空气滤芯，然后防冻液、洁温器、密封胶，把之前那个隐患先搞定了。然后有时间看看雨刷器，能不能顺便再给它修一下？哎、王哥，你来开，我困了，不行。我不配。我我困了。我不开。你开吧，我困了。违章是谁的？违、啊、章是谁？是海燕姐的。走吧，准备干活。把海燕姐的车给修回来。之前要不大家伙老说啊，不加防冻液不行，不换防那个节温器不行。在那种情况下，应急的情况下，哪儿还管那个什么这不行那不行的？能走就是王道，不能走啥都不行。好，今天把它修复，让它能恢复正常。要给海燕姐这个动手术，动手术，大手术。你看，手套已经戴好了。来。呃，要需要啥？手表我拿着，算了，自己拿吧。他拿就给弄丢了，<笑>还图着拿着啊。好嘞，丢了找你。好嘞，哥哥。咱得带着。你带着它干啥？带着呗。行，搁你车上啊，不要搁我车上。这是他这车的空滤。之前，之前我看见的时候是这样的，这底下有个卡扣，它没有卡到底，然后底下是又给这么扣上了，底下卡扣是没给扣的。它属于一个处处于一个裸奔的状态，只有这么扣上了，这个这个缝子底下很大的缝子，根本就不好用，就是这么呆着的。然后这个滤芯儿，上次我怀疑它都没给换，里边已经碎了，都是这种情况。然后今天买了个滤芯也顺便给它换换。他们有人说说这个滤芯器看没坏呀，其实是因为这个滤呃洁温器里边这边有石蜡，靠高温的时候它一膨胀，温度够的时候它膨胀开，然后就把这个洁温器顶开了。呃，然后等温度低了，它再收回来，这个阀，这个主阀就又又关上了，就变成小循环。现在石蜡因为长时间
呃使用吧，它泄漏出来了，里边石蜡没有了之后，接温器打不开就高温了。就得这么扣上，放到地下扣呗。地下不是平了？这样就行了，这就扣的严实了，就这么扣上，就 OK 了。这就 OK 了。你看，这车它是一个整体，之前是活的。好，不漏了 ，OK 了。这里边是它的接温器，但是上次我猜错了，我以为接温器在这里边，结果这里边没有，那也要拆了，因为之前我上的一个纸垫，现在要把纸垫拿出来，然后还给它重新打上密封胶，再给它压压上，然后把这个接温器拿出来，水呢就从下水管放掉。你是哪人？啊？你是哪人？黑龙江的。啊，黑龙江哪块的？啊？黑龙江哪的？我啊，黑龙江哪的？边界。边界，黑龙江边界多了啊！黑龙江边界可多了。嗯，西港湖啊，那块儿。西港湖。嗯。嗯。这是啥呀、啊？这是之前用烟盒磕那个纸垫，没有胶的时候就得用这个纸垫，现在。今天买蜜蜂胶了，重新涂上蜜蜂胶，然后再给它装上就,就好了。OK 了。蜜蜂胶会除了除了这个含胶，会堵塞水路、流路的。所以说在打蜜蜂胶的时候，尽量不要打。去年只要它它能有作用。打着包包打一圈，就给他给扣回去。我们把车我退休，他是指令，是返航指令，他给我掉落了。没电了吧？没有，这是唱飞板。唱飞板跟你有没有电有关系？强制降落就是没电了吧？他是强制降落。没电，强制降落。我们去年那个禁飞区了。啊。到禁飞区时候，他是返航嘛？他没返，他直接给我降下来。禁飞区，你是飞机场还是啥的？是什么直接降？哎呀，躺到车下边来了，找放水开关，这放水开关应该是在水箱附近呢。哎呀，海燕姐，我没看见放水开关在哪儿啊？我不知道啊。怎么办？你都不知道，我能知道吗？你觉得，南哥？找到了，找到了，找到了，在这个位置，在这里边那个小东西是，这方视频有点黑，看不见。好了，放水管偶尔找到了，水放出来了。把水箱里边水放净，然后再加水就 OK 了。加防液，吹一口仙气。啊？为什么要这么吹呀、啊？把水吹出来呀、啊。把水吹出来、嗯。你是学过人工呼吸吗？学过，我有。还真的。我有,我有那个初级救援证。是吗？哦。你要需要呃那个 CPR， 我可以啪记一二三零零一零零一零零二一零零三一零零四一零零五，啊，一零零二一零零三一零零四一零零五三四下，绿色的血液，防液有红有绿的。这也是防冻液吗？不，这也是防冻液。这个防冻液里边也进水了，换掉。这个是膨胀水质。嗯。哎，你把空调关了。空调关了。对对，空调关了，让它让它是风扇循环一下。循环了，循环了，已经循环了，风扇已经断了。你说看看缺不缺防冻液？不缺就完工。我再摸一下它这个回水管，看是热没热？水管现在是温的。嗯，海儿姐在空调口要给拆下来了。<笑>这个给他推回去吧，不是推回，哎，推啊推。
它可以推回去。哦，好，下来了。它这个啥在这里边呢？保险这里边呢？看一看它这个什么那个什么那个雨刷雨刷器什么原因？什么原因坏了？完了，坏了，把这玩意弄坏了。哎呀妈，这俩开关都给拽下来了。哎呦我的妈，这可完了。已经循环一个个了，现在这个风扇已经转了，刚刚摸了下水管也是热的了，已经证明它循环了，所以说车现在要熄火了啊。第一个问题已经给你解决了，现在给你解决雨刷器的事儿，这已经被我拆这样了。然后刚刚我看见了这个保险示意图是在这个手扣上，这上显示有一个三十三保险是雨刷器的，我看见那有个有个三十三保险好像是报的，我给它拿下来看看。这个保险是报了，这我不知道它是一个什么上曲线的保险。我这个线，我看一下它是从哪取哪线的吧。韩、哎、姐，这是你那个行车记录仪取线的。我直接现在找一个系统司机联系一下，看它是好不好用吧。韩、哎、姐，啊，我给你修好了，是不是得请我吃顿饭？是，但是我现在在看我的账单，怎么这几天怎么又不管你账单你请不请就得了。这几天怎么？我要我要一视频为证，韩姐欠我一顿饭、啊，好不好？星期天到现在五天时间，怎么又花了五千块了呢？没有，那你不就不知道了？那我可我们可没花你钱。多少钱？就就五天时间啊？怎么我去哪里花花了啥了呢？不是，电机坏了，我这把那开关里边继电器响。电机响是不是？不是，啊，继电器响。后面响，后面就转了。没，后边是我搬的。嗯，这个继电器都在响，但是只有那个雨刷不转，那就是雨刷电机坏了。把前面拆开看一下吧。现在保险那边拆完了，继电器已经有响了，但是它这个雨刷器还是不转的。所以我准备把它前面拆开，看看雨刷器电机怎么样。拆雨刷器的电机比较麻烦，要把这边雨刷臂都得拆掉，然后把这壳子打开，才能看见雨刷器电机。看一下子吧，要是雨刷器电机坏了，就是宣布死刑了，就出去买雨刷器电机换就完事了。啊，好，就这个。电机在这儿，哎，不是啊，电机在哪儿呢？电机在这儿啊，这这底下，这这是这底下吗？这是电机。嗯、我靠，这个电机这么点儿。我把这个雨刷器电机拆下来了，然后撤了一下插头，插头里边只有一根线是长电的，那是回位的电，但是其他的电开出点上。是并没有反应的，用开关控制。里里边的我也没找到雨刷器的保险，我看看这里边有没有雨刷器的保险。这还有一个保险盒，我看一眼。没有坏。用不用我帮你检查？不用。好使，不用看。电机是没坏的啊。电机好使。这是高速。这是低速，动了。对，电机没有坏，电机没坏。也就是说，这个电是控制电没过来。还是那边那个保险。把这个电机先装回去吧，电机肯定是没坏了。嗯，不是保险，里边还是有问题，应该是控制这个继电器出问题了。我感觉在那保险后边，是不是查一遍吧？把它先安回去。今天问题修不完了，呃，电机没有坏，保险没有报，然后现在，呃，开雨刷的继电器的动静有，我怀疑是保险盒后边是不是有哪个，呃，连接的铜线烧断了，嗯、呃，今天晚上就不弄了，明天白天把那个保险盒整体拆下来，看后边的继电器是不是有问题，或者是，呃，继电器里边的板条，在这修，今天晚上先吃饭了，太晚了也看不见了。